。在多数情况下，当一位富商因故去世之后，继承其家业的一般都是子女，鲜少见到其他身份的人来接受偌大的事业。但是也不尽然，像是严凯泰辞世后，就由其遗孀陈丽莲扛起了价值四千千亿的大集团。而说起这对夫妻的相识，虽然是美丽的邂逅，却并不是一个欢乐的开始。陈丽莲从小体能好，小学念的是台原女篮健教合作的阳明小学，从小就热爱打篮球。左撇子的她却出了名的跳投神准，成为当年体坛的风云人物。原本是八竿子打不着的两人，却在某天中午时，严凯泰一时兴起。到自家的台原女篮找人打球，教练碍于她是自家少主，于是把正在午休的队员叫起来，其中就包括了队长陈丽莲。结果个性耿直的陈丽莲直接教训严凯泰，不要以为是老板的儿子就可以无视球场的规矩。被陈丽莲训斥一顿的他，当下相当难过，忍不住落泪离开球场。而陈丽莲当即被他这样的反应吓到，赶紧追上去关心。随后，严凯泰对他说了句永远也无法忘怀的话。他说：“从小到大，明明我只想做一个普通人，明明我只想交朋友。”终于，陈丽莲深刻地了解到严凯泰心中那不为人知的寂寞。也正是这次的误会，让两人结下了深深的缘分，甚至步入婚姻，相伴一生。在与严凯泰结婚的二十七年中，陈丽莲一直扮演着贤内助的角色，除了照顾两个孩子，也将婆婆吴顺文的生活打理得相当妥帖，为的就是让严凯泰得以专心拼事业。不过，两人婚后十多年一直未能成功生子，即有传闻陈丽莲为了生子看遍中西医，也试过各种偏方，中间的辛酸相信已不足为外人道。好在夫妻足够恩爱，也就慢慢走过来了。而陈丽莲本以为能跟丈夫就这样过一辈子，怎料严凯泰却在五十四岁时不幸离开了。此后，若大集团便由陈丽莲接手，从贵妇摇身变成了企业家。当时刚接下集团掌门人身份的他，为了安抚公司上下因严凯泰离开的不安情绪，强忍心中的悲伤与压力，在夜深时传信给每位员工表示。颜值行长一直都想跟大家一起努力，也从未放弃过治疗，但他还是没撑过来，让人相当难受。他除了是位好老板，也是位慈祥父亲，对公益更是不遗余力。我会继续完成他的梦想，带领集团，请大家跟我一起加油，振作精神。不止如此，他还在文末署名时一贯上复行，亲笔签下颜陈丽莲。这是这么多年来。她首度公开冠上夫姓，自称除了缅怀心中对丈夫的不舍，也象征着过去最大的靠山严凯泰总在身边一样，让许多员工安心不少。如今，陈丽莲虽已将公司的事务打理得有条有理，但她仍然亲力亲为，积极检视、调整过往的企业经营策略。她还坦言，在如今的车市寒冬里，自己一定要与员工们共体时间。认为只有团结才能在创事业高峰，而除了在婆婆离世后的十年间，开始较密集的陪伴严凯泰出席公司大小场合。事实上，陈丽莲常年都是集团各公司的董事，出席公司董事会的频率并不低。也是因此，这次以严凯泰遗孀严陈丽莲接下执行长的职务，其实集团同仁也都不敢意外，反而是期待已久。只是，就如陈丽莲给集团同仁的公开信当中提到一样，严凯泰生前一直心心念念的就是想着如何给集团三万多名员工及家庭带来稳定美好的生活，在强化各公司竞争力之外，更投入自由品牌纳智捷。而在目前大环境变化以及纳智捷仍处于起步阶段的情况下，这些都是陈丽莲接下来的巨大挑战。不过，陈丽莲似乎早就做好了心理准备。当她接管公司七个月后，首次以玉龙集团执行长的身份出席，相当沉稳地主持全场的同时，并宣布玉龙集团、玉日车、中华车三家市值在七个多月以来，一共增加了二百二十一亿元。原本大家以为严凯泰离开后公司会陷入危机，但市值的增长也凸显接班后市场对陈丽莲的信心。值得一提的是，夫婿辞世
夫人陈丽莲临危受命，冥冥之中，这也是她和婆婆吴顺文同样的宿命。一九八一年的时候，严凯泰的父亲严清明辞世，都是他母亲吴顺文勇挑重担，撑起一片天。而且吴顺文到九十岁时还在上班，他领导的玉龙系企业名列台湾十大企业之中，他甚至曾是台湾最有钱的女人。吴顺文生于一九一三年十二月，祖籍江苏武进，学生时期在上海圣约翰大学文学系毕业。一九五五年，又获得美国哥伦比亚大学文学硕士。出身苏南纺织世家的他，父亲为吴敬渊，是中华书局的创始人。而台湾的第一大纺织公司台元纺织，就是他和丈夫创办的，连台元的厂名都是他给起的。在上世纪五十年代，吴顺文与丈夫创办玉龙汽车的时候，当时大家都不看好，甚至还说他们是一个愚蠢的举动。而到了一九五六年，玉龙生产出第一辆吉普车，后来还生产青鸟牌轿车和摩托车，以至于美国那边媒体都说吴顺文是台湾的福特。而为本土的汽车工业装上轮子，则是玉龙第一代创办人吴顺文的毕生心愿。对于丈夫的决策与远见卓识，吴顺文也一直是鼎力相称。遗憾的是，一代创始人严庆龄于一九八一年三月因脑神经萎缩辞世，时年六十八岁的妻子吴顺文悲痛欲绝，但他强忍泪水，转头就坐上夫婿那张董事长宝座，成为玉龙的第二任掌门人。当时独子严凯泰才十六岁，有人以为孤儿寡母，撑不起那个家业，并试图劝他卖掉玉龙，但吴顺文听后却是一口谢绝道。这是丈夫辛苦创办的事业，我是绝对不会卖掉的。而严凯泰是家中单丁，从小就被父母视为唯一接班人。正所谓欲戴王冠，必承其重。他十四岁被送到美国读书后，直到二十四岁才父母命归来接棒。严凯泰曾说，他的童年并不快乐，因为每天都是在接受着严格的教育，其中的压力之大一度令他苦不堪言。作为玉龙第三任接班人，他与其说子承父业，不如说是子承母业。严凯泰与陈丽莲夫妇育有一子一女，长女生于二零零五年，独子生于二零一五年。假如儿子长大后有望成为接班人，那他也有可能和父亲一样，狮子承母业。同样的人生际遇，如此神奇的发生在同一个家族企业，足以称得上是传奇。时至如今，外界更关注的是陈丽莲会不会超越她的婆婆吴顺文，将玉龙带进另一座事业巅峰。回想严凯泰被发现得了癌症之后，曾一度好转，而瘦了一大圈的他依旧四处奔跑。乐观的他还曾对人开玩笑说：“我还活得好好的，没离开。”有意思的是，严凯泰非常注重自己的仪容，因此在以前还被人称为“爱漂亮的玉龙少主”。此外，他也的确是一个好爸爸。当年女儿才四岁大的时候，曾对他说了一句：“爸爸，不要再抽烟。”结果严凯泰果真因此戒掉了长达二十多年的烟瘾，而且为了时刻提醒自己，他还特意请母亲严吴顺文写下一副书法挂在办公室，内容就是“不见棺材不流泪”。不到黄河心不死，然而命运无人能够预料。尽管严凯泰平常注重养生，少吃油，肉也只吃牛肉，但他终是不敌病魔，遗憾辞世。而对于陈丽莲来说，她要抚养幼子，又要掌舵家族旗下庞大产业、家庭事业，一肩扛，其压力丝毫不逊于婆婆吴顺文当年。因为严凯泰留下玉龙集团这个大摊子，企业大归大。可陈年包袱也大，比如纳智捷、玉龙城就是难兄难弟大投资。大白陈丽莲敢于拿出年轻时打篮球小辣椒那狠劲，快刀斩乱麻，提列二百四十四点六五亿巨亏，此举也使人对他刮目相看。不过在位期间，他大举变革，抽刀瘦身，稳住企业生长命脉，也让外界彻底见证这个玉龙第四任掌门人的能耐。从一个在家相夫教子的贵妇，变为资产四千多亿女掌门，她终究是带领着集团挺过了最困难的时刻。而陈丽莲之所以能在一番改革中顺利度过，也要归功于严凯泰生前安排及一帮老臣的力挺，不然的话，他很难顺利接班并深入到企业的日常经营管理中。
。另外，陈丽莲也曾提到婆婆吴顺文经常说的一句话，并表示一直记在心中。吴顺文曾说：“只要我有一支烛光，能照亮黑暗，就有希望。”也许是这种充满希望且坚定的期许，才让陈丽莲在临危受命的情况下，连番取得佳绩，为自己妻成夫业的旅程给出了一份满意的交代。二零一八年十二月三日，玉龙集团董事长严凯泰因食道癌病逝，享年五十四岁。虽然严凯泰的名字不为大陆人民所熟知，但作为玉龙集团的掌门人和台湾最成功的企业家之一。严凯泰不仅在汽车行业有着出众的影响力，在地产、篮球和公益活动中都有他的身影。外界有评论认为，他的离去不仅仅是玉龙集团严凯泰时代的终结，更是台湾社会的一大损失。回顾他的一生，到底有着怎样的传奇经历呢？严凯泰从二十四岁进入玉龙担任要职，到五十四岁因食道癌去世。伴随玉龙集团整整三十年，而这三十年也正是玉龙集团和汽车行业快速发展的三十年。据了解，严凯泰出身优渥，是家中独子，祖辈父辈都是知名企业家，母亲更一度是台湾最富有的女人，被誉为“汽车女王”。台湾名校毕业的她，风度翩翩，气度潇洒。被誉为台湾最帅、最贫富三代，谈笑有政要，往来皆名流。作为台湾最大汽车集团前董事长的严凯泰，手掌十家上市公司，身价高达千亿，生前没有一样不傲视群伦，没有一处不春风得意。家世好，长相好，学历好，婚姻好，事业好，是华人世界中的极品高富帅。然而天妒英才，未知花甲。严凯泰就走完了整个人生，给人留下无数嗟叹。除了英年早逝令人惋惜之外，严凯泰的一生堪比偶像剧，是人生赢家 style 的典范。严格来说，严凯泰是富三代。严凯泰的父亲玉龙创办人严庆林，出身于上海民脂企业之家，是上海民铁之父严玉堂先生的六公子。早年留学德国，获颁德国工程师学位。母亲吴顺文就更厉害了，毕业于上海中心女校，婚后又考上了当时刚刚对女子解禁的上海圣约翰大学，当过大学教师，还曾著书立说，最后却变身商界的汽车女王，壮大了丈夫一手打造的汽车产业宏图，着实是一位传奇的女子。严凯泰的爷爷严玉堂是当时苏南地区赫赫有名的实业家，他的外祖父则是纺织界的先进，中华数据创办人吴敬渊先生。虽然系中鼎之家，却已是书香之族。在这么优良的环境下长大，领着偶像剧男主角光环的严凯泰，就差一段个人奋斗史来补足了。虽然严凯泰享有比一般人优越的物质环境。但是也远比同年龄的小孩承受着更沉重的压力。从五岁起，他就明白，接掌玉龙是他必须背负的责任，入主玉龙将是他接受传承、再度重生的挑战。作为家中独子，严凯泰从小就在车厂耳濡目染，自幼便有一份不同于同龄人的责任。十四岁时。主动向被誉为汽车女王的母亲吴顺文请缨出国留学。一九八一年，严凯泰的父亲去世后，其母吴顺文接掌玉龙企业大印，掌舵玉龙汽车。在严凯泰二十四岁那年，正值玉龙集团成立中兴汽车公司二十周年之际，因为关税大幅降低、汽车开放进口的冲击，玉龙开始陷入窘境。在外求学十年的严凯泰继承了父亲的意志，从美国回到台湾，开始协助母亲着手玉龙汽车的救赎之路。刚刚归国的严凯泰度过了有史以来最为艰难的一段岁月，也正是那段日子帮助严凯泰练出了三十岁出头的年轻人少见的忍耐力。
，严凯泰曾经坦率地说：“我前半辈子都是活在解救玉龙的使命感里。”面对挑战，严凯泰先是在公司内部开启了大刀阔斧的改革，以消除冗杂的管理机构。随后又做出了迁都三亿、厂办合一的决策，为集中力量、推出新品创造了条件。紧接着，以一款日产风度百万名车，创下了连续两年的销售冠军，这也让玉龙汽车起死回生。一九九六年开始转亏为盈，一九九七年获利五十五亿台币，从此获得了少主中心的美誉。经此一役，严凯泰本人成为台湾企业界的明星，也坐实了玉龙汽车在行业中的地位。严凯泰的父亲严庆林生前曾有一句誓言，要把中国装上轮子。此话已经成了玉龙严氏的家训。上世纪八十年代末期，两岸经济交流合作已经走向深入。一九九五年，在闽台合作的氛围下。玉龙旗下中华汽车公司顺利登陆，与福建省汽车工业集团公司福州汽车厂合作为东南汽车，成为台湾首家项目在核准前进入大陆投资的汽车厂。靠着两岸血缘、地理位置与语言文化相通等优势，中华汽车也将过去三十余年在台湾从事汽车产业的成就与经验带进大陆。二零零三年，日本汽车巨头日产拿回玉龙在大陆与东风汽车合资的权益。失去主导地位的严凯泰并不甘于寂寞，他说：“忘不了当年母亲吴顺文独自开发飞凌，那豪气万丈。凭借出色的管理经营表现，让严凯泰于二零零七年七月正式接手玉龙集团担任董事长。”二零零九年初。玉龙在杭州正式发布了酝酿五年之久的自创汽车品牌纳智捷。初试锋芒的纳智捷七 MPV SUV 在台湾上市后一鸣惊人。2010年9月，玉龙和东风在北京正式签约，合资成立东风玉龙。纳智捷在进入大陆市场前期有着出色的市场表现。2013年，纳智捷达到三万销量。二零一五年超过六万辆，但是好景不长，由于车型品质不过关，导致市场反馈口碑较差，加上竞品的迅速崛起，那直接巅峰时期定格在二零一五年，销量实现六万多辆的档口，之后便迎来了断崖式的销量下滑。二零一六年的销量跌到四万辆，二零一七年更是下跌至一点七六万辆。二零一八年，已经有许多经销商开始退网，让这个原本就已经寸步难行的企业再次添霜。严凯泰本打算在新能源中找到机遇，从而使纳智捷走出困境，但造化弄人。二零一八年十二月三日，年仅五十四岁、台湾最大的汽车生产商玉龙集团前任董事长严凯泰罹患食道癌逝世。传奇一生至此谢幕。严凯泰继承父母事业，最终将玉龙打造成为四千亿台币市值的庞大事业，包括玉龙、玉日车、中华车为主体的汽车事业，还有周边的玉龙企业、相关的经销商体系、零组件事业及大陆转投资事业，加上纺织不动产开发等，集团年营业额超过三千亿台币。旗下公司超过一百二十家。作为另一半，陈丽莲此刻心中的悲痛不难想象。结婚二十七年，陈丽莲一直都扮演着贤内助的角色，不只是帮忙照顾婆婆吴顺文，让严凯泰得以专心投入事业，同时又一起走过崎岖的求子之路。其实，两人的爱情就犹如童话故事和偶像剧。严凯泰对妻子和孩子的宠爱，可说是女人们心中的好男人模范。严凯泰和陈丽莲的爱情，并非企业或政商联姻，甚至也并非所谓的门当户对，取而代之的是宛如偶像剧般的情节。陈丽莲从小体能好
国小念的是台原女篮健教合作的阳明国小，从小就热爱打篮球。左撇子的他却出了名的跳投神准。不只是曾在台湾区运会创下纪录，中断国泰女篮二十九次的连霸纪录，还曾在一九六八年台湾重返亚洲女篮赛与莫斯科的半世纪破冰之旅一役中，成为当年体坛的风云人物。原本是八竿子打不着的两人，却在某天中午，严凯泰一时兴起，到自家的台原女篮找人打球。教练碍于严凯泰是自家少主。把正在午休的队员叫起来，其中也包括了队长陈立莲。个性耿直的陈立莲直接教训严凯泰：“不要以为你是老板的儿子，球场有球场的规矩。”严凯泰立刻上前解释，说道：“被误会之处，还难过落泪。”两人不打不相识。误会冰释后，陈立莲请客约吃饭。熟识二人的朋友透露。当时，严凯泰爱打篮球，对球技精湛、相貌又十分清秀的陈立莲非常爱慕，努力追求，陷入热恋。学成归国后两年，决定娶陈立莲为妻。尽管母亲吴顺文原本也希望门当户对，但陈立莲身家清白，体格也好，最后还是允了婚事。在严凯泰去世后，陈立莲强忍悲痛，临危受命，扛起了丈夫留下的重担。走马上任，成了企业掌舵手。但是妻成夫制哪有那么容易？除了必须延续丈夫深耕许久的汽车梦，更重要的是要如何带领玉龙集团，甚至纳智捷走出困境。面对丈夫用生命经营的纳智捷，未来再难走的路，陈丽莲都要继续走下去，并且要走好走远。壮志未酬，世事无常。商界奇才、台湾汽车大王严凯泰，一生堪比偶像剧，只是最终以悲剧结尾。人静时躺下来仔细想想，人活着真不容易。明知以后会死，还要努力的活着。人活一辈子，到底是为什么？我们奋斗一生，带不走一草一木。我们执着一生，带不走一份虚荣爱慕，所以再忙再累，也别忘了心疼自己，一定要好好照顾自己。